Bismillah Rahman Rahim. Yeah, this lecture is about introduction to waste product collection system. We will see the basic definitions and then we will go on to the waste product collection system. What is the components and how we do all the waste product collection system in our societies or in a specific society. First of all, we have the important thing about waste product collection system. Improper sanitation is the most important thing. मसला है अगर आपका सिविल सिस्टम प्रॉपर डिजाइन नहीं है तो ये ये मसले मिसाल हमारे पाकिस्तान में आपको हर जगह आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ये इश्यूज नजर ना आए आपको उसके बाद जी बेसिक टर्म्स आएं तो उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है सिविज सिविज इज द लिक्विड वेस्ट या वेस्ट वाटर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ वाटर यूज कहीं से भी हो सकता है म्यूनसिपल भी हो सकता है या आपका इंडस्ट्रियल जो भी है सारे लिक्विड को आप सीवेज कहते हैं और वो पाइप या कंड्यूट जो सीवेज को कन्वे करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर उसको हम कहते हैं सीव नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट सीवरेज या सीवरेज सिस्टम दिस इज द होल सिस्टम व्हिच इज डिजाइन फॉर द कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर एंड कन्वेइंग इट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ये इज अ सीवेज को हम सीव या विदाउट ट्रीटमेंट इफ द ट्रीटमेंट प्लांट इज इंक्लूडेड इन दैट सिस्टम सिस्टम इज नोन एज सेवरेज या सेवरेज सिस्टम व्हेन सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर बेसिकली थ्री सोर्सेस आर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रॉम डोमेस्टिक इंक्लूड्स हाउसेस बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन स्कूल्स ऑफिसेस एटसेट्रा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज सेकंड एंड स्ट्रॉम वाटर इंक्लूड्स प्रेसिपिटेशन फ्लड्स एटसेट्रा दैट इज कैन अदर देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री Next are components of wastewater engineering. As we have studied in water supply system, there will are three components of wastewater system. First is collection system that includes a network of sewer pipes from houses, then your main laterals, and then to the disposal end. Then uh, disposal point uh, where sewage pumping stations and offalls are made, and at that disposal, the last point is. It is optional. In some societies, there is treatment works. Otherwise, in some, it's not included. Treatment works. Me, आपके पास treatment plants आ जाते हैं. If you look at this figure, uh, it will approximately uh, explains all these three components of the wastewater engineering. Then uh, types of sewers. Sewer means that conduit or pipes that are used to convey the sewage from one point to another point. Uh, First of all is sanitary sewer. It carries sanitary sewage like wastewater from municipal is that is domestic and industrial wastewater. Storm sewer. It includes surface runoff and street wash. Combined sewer means sanitary plus storm sewer. Then it's house sewer. It is a sewer conveying sewage from plumbing system of a building to the common municipal system. It can be from one house or it can be a full society. टू थ्री हाउसेज कम्बाइन करके उसका जो पूरा प्लम्बिंग सिस्टम को आप ज्वाइन करके एक कॉमन म्यूनसिपल सिस्टम में जब डिस्पोज ऑफ करते हैं दैट इज योर हाउस सेवल देन लेटरल सिवल जो हमारी गलियों के अंदर मेन पाइप्स जा रहे होते हैं उसको हम लेटरल सिवल कहते हैं ये डिस्चार्ज कैरी करता है जो आपके हाउस सेवल से आता है मीन स्टेप बाई स्टेप आप उसको टू द बिगर डाया की तरफ मूव कर रहे हैं तो हाउस सेवल से आपके पास जो सिवल जाएगा वो आपका डिस्पोज ऑफ होगा लेटरल सिवल में नेक्स्ट इज सब मेन टू और मोर लेटर से जितना भी डिस्चार्ज आपका आ रहा है वो आगे थोड़े से उससे बड़े डायमीटर के पाइप में जाएगा मीन्स कि आपका एक दो गलियों को मिला के जब सीवेज जिस बड़े पाइप के डायमीटर में जाएगा उसको हम सब मेन कहेंगे उसके बाद है कि मेन या ट्रंक सीवर इट रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम टू और मोर सब मेन्स एंड आफ्टर दैट द मेन एंड बिगेस्ट डाया पाइप दैट इज कॉल्ड एज ओवर फॉल सीवर इट रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल कलेक्टिंग सिस्टम एंड कन्वे इट टू दाइंट पॉइंट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ये आपके पास किसी एक सोसाइटी का पूरा हो सकता है दो तीन सोसाइटीज को मिला के एक आप पाइप लेकर आ सकते हैं वट एवर ये आपके डिपेंड करता है कि आप डिजाइन किस पे कर रहे हैं एक सोसाइटी को मिला कर रहे हैं या आपकी दो तीन सोसाइटीज आपस में ज्वाइंट हैं ये आपके पास फिगर है इसमें टाइप्स ऑफ सीवर्स को नंबर्स की फॉर्म में शो किया गया है जो सबसे छोटे पाइप का डायमीटर है जो आपके हाउस से आता है वहाँ से आपके पास हाउस सीवर है हाउस सीवर मिला के फाइव नंबर से फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे मीन कि आप 
ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं अपना डायमीटर तो हाउस से आपके पास सब मेन में आ गया या लेटरल से लेटरल से फिर आपके पास उससे बड़ा जिसमें दो तीन गलियों के पाइप मिला के इसी वजह आपका डिस्पोज ऑफ होगा उसको हम सब मेन कहेंगे उसके बाद मेन आपका मेन ट्रंक सीवर में जाएगा और एट द एंड आउटफ्लो सीवर सिस्टम में जो इसको लेके जाएगा किसी मेन या ट्रीटमेंट प्लांट में फॉर द ट्रीटमेंट या फिर एट द पॉइंट ऑफ सीवर सीवर सिस्टम में हमारे पास तीन सिस्टम आ जाते हैं या तीन आप कह लें कि उसके किसी भी सोसाइटी में अगर आपने डिज़ाइन करना है कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं एक है आपके पास सेपरेट सीवर सिस्टम दूसरा है पार्शली कम्बाइंड सीवर सिस्टम एंड कम्बाइंड सिस्टम यानी कि पूरा एक ही कम्बाइंड सीवर सिस्टम इसको हम वन बाय वन के साथ स्टडी करें पहला है जी सेपरेट सिस्टम इन सेपरेट सिस्टम यू हैव टू सिस्टम यू कैन से वन इज़ फॉर डोमेस्टिक या सैनिटरी सीवर जिसमें आपके घरों का या जो बिल्डिंग्स का सारा सीवेज है वो एक अलग सिस्टम के थ्रू पॉइंट में कहीं जा कर डिस्पोज ऑफ हो रहा है या आप उसको ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जा रहे हैं दूसरा जो सिस्टम उसमें आएगा वो आपके पास आएगा सेपरेट फॉर रन ऑफ या आप उसको कह लें स्ट्रॉम सीवर के तौर पे तो स्ट्रॉम सीवर जो है उसको आप डायरेक्ट भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है कोई इतना मटेरियल ज़्यादा नहीं होता या ऑर्गेनिक मटीरियल नहीं है जिसको आपको ट्रीट करना पड़ता है तो यहाँ पर हमारे पास इसका एडवांटेज ये है कि आप एक जो क्वान्टिटी ऑफ वाटर है जो आपकी डोमेस्टिक से आ रही है उसको सिर्फ ट्रीट करें एंड देन डिस्पोज ऑफ और जो रन ऑफ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉम या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आता है उसको विदाउट ट्रीटमेंट भी हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं तो ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज है लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है उन सोसाइटीज में जो इसको ऑब्वियसली इसको ऑपरेशन की कॉस्ट आएगी लेबर की कॉस्ट आएगी सारी चीज़ें मिला के तो ये थोड़ा सा कॉस्टली बन जाता है लेकिन एक एडवांटेज इसका ये होता है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ लो क्वांटिटीज या लेस जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको ट्रीट करना पड़ता है ये थोड़ी सी वही एवरेज से जो सेपरेट सिस्टम है उसके एडवांटेजेस और उसके रिलेटेड है थोड़ी सी चीज़ें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंबाइंड सिस्टम कंबाइन ऑब्वियसली जैसे नाम से ही हुआ है कि इसमें आपका जो डोमेस्टिक या आप कह लें कि जो आपका डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल और स्ट्रॉम है वो सारे का सारा जो मेन ट्रंक है उसमें कम्बाइन फॉर्म में जाता है और एट द एंड आप उसको किसी एक पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ थोड़े से इसके एडवांटेजेस की बात किया डिसएडवांटेजेस भी कहाँ ये फेवर्ड है तो कंबाइंड सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट उसकी रीज़न ये है कि आपके पास क्योंकि इसमें स्ट्रॉम वाटर भी आ रहा है तो स्ट्रॉम वाटर जब ऐड हो जाएगा तो आपकी जो डोमेस्टिक या सैनिटरी सीवर है वो डायल्यूट हो जाता है तो उसको आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रीट करने की बहुत सैनिटरी एंड स्ट्रॉम सीवर नीड ट्रीटमेंट जहाँ पर आप इसको आपको लगता है कि उसमें दोनों चीज़ों को ट्रीट करने की तो वहाँ पे आपको सेपरेटली इसको डिज़ाइन नहीं करना किसी एक ही पाइप के थ्रू आप एक ही ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं उसको वहाँ ट्रीट करके एट दैन डिस्पोज कर लें और तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे आपके पास स्ट्रीट्स छोटी हैं या इकट्ठे सेपरेट आपके एक अलग आप डोमेस्टिक के लिए डालें एक आप अलग स्ट्रॉम के लिए डालें तो वहाँ पर आपकी स्ट्रीट्स जो हम बहुत तंग हैं वहाँ पर इतनी जगह नहीं है वहाँ पर आप इसको कम्बाइंड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं थर्ड एंड लास्ट है आपके पास जी पार्शली कम्बाइंड सिस्टम पार्शली कम्बाइंड सिस्टम इट इज के कुछ पोर्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग रन ऑफ का है उसको आप अलो कर देते हैं कि आपके वो सैनिटरी सीवर सिस्टम के अंदर ही जाने दें आप उसको अलो कर दें तो ये आपके पास अगर इस सिस्टम को आप अप्लाई करें या इसकी एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पार्शली कम्बाइंड सिस्टम ही है क्योंकि रोड के ऊपर आपका जितना भी प्रेसिपेशन का पानी आ रहा है या रन ऑफ के फॉर्म में पानी आ रहा है स्ट्रीट वॉश के फॉर्म में पानी आ रहा है वो आपके उसी जो मेन लेटरल के अंदर गलियों के अंदर या रोड्स के ऊपर मेन पाइप जा रहे हैं उसी के अंदर हमने ऐसी पॉइंट्स दिए होते हैं जहाँ से वो अंदर चला जाता है तो ये आपके पास जो पार्शली कम्बाइंड सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा अडोप्ट किया जाता है अर्बन एरियाज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे आप इतनी कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप दो दो सेपरेट सिस्टम उसको लगाएं एक आप पूरा सिस्टम लगा के आ रहे हैं कम डोमेस्टिक के लिए दूसरा आप लेके आ रहे हैं स्ट्राम के लिए तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो पार्शली कम्बाइंड सिस्टम जो है वो ज़्यादा इकनॉमिकल है पाकिस्तान में भी ये चीज़ है उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सैनिटरी वेस्ट को आप अलाउ नहीं करते कि आप वो स्ट्रीम वाले पाइप में जाके मिक्स हो बिकॉज सैनिटरी के अंदर आपके पास इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं आपके पास वेस्ट वाटर या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा है लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर को यू कैन अलाउ टू इंटरमिक्स विद योर सैनिटरी सीवर 
क्योंकि वो उसको सैनिटरी सीवर के जो सीवेज है उसको डाइल्यूट कर देगा और आपकी जो ट्रीटमेंट उसकी इजी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी उन्हें केयर करनी पड़ती है सेपरेट सिस्टम जहाँ पे हम उसको लेके आते हैं लास्ट uh, पॉइंट इसमें ये है कि सैनिटरी वेस्ट वाटर रिमेन्स एट द बॉटम यूजली बिकॉज आ हाई डेंसिटी देन द स्ट्रॉन्ग वाटर तो यहाँ जहाँ पर आपने कम्बाइन सिस्टम यहाँ लेकर आना है जो यहाँ सेपरेट लेके जाना तो आपके जो सैनिटरी सीवर के पाइप्स होते हैं वो नीचे आते हैं मीन उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है और जो स्ट्रॉन्ग वाटर है वो आपको ऊपर आता है क्योंकि वो लाइट होता है सैनिटरी सीवर में आपके पास हैवी मटेरियल्स आ रहे होते हैं तो वो वहाँ पे सेटल डाउन होके तो उसकी आप वेलोसिटी उस हिसाब से जनरेट करते हैं कि वहाँ से वो खुद ही वॉश आउट हो जाएँ इसके बाद दो बेसिक डेफिनेशन हैं आपके पास इनफिल्ट्रेशन और इनफ्लो इनफिल्ट्रेशन वो पानी है या वो वेस्ट वाटर है जो आपके सीवर के अंदर आपके पाइप्स के अंदर थ्रू पोर जॉइंट्स क्रैक पाइप्स या वॉल ऑफ मेन हॉल्स के साथ इनफिल्ट्रेट करता है ये ड्राई वेदर में तो हम इसको नॉन एग्जिस्टेंट कह सकते हैं कि आपका ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर लेवल नीचे होता है तो वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन का इतना इशू नहीं आता लेकिन जब आपके पास फ्लडी सीजन है रेनी सीजन है तो वहाँ पर ये फिर इनफिल्ट्रेशन काउंट करती है उस सीज़न में वासा जो लाहौर है उसकी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो हम डिज़ाइन के तौर पे उसको यूज़ करते हैं कि अगर आप इनफिल्ट्रेशन ऑब्वियसली आपको जब सीवर डिज़ाइन करना है अपना तो उसमें डायमीटर अपना या जो वेलोसिटी आपने रखनी है या जो उसकी आपने स्लोप रखनी है वो सारी चीज़ें आप इसमें काउंट करेंगे तो डिस्चार्ज अगर आपकी इन्फिल्ट्रेशन ऐड हो रही है तो आपका डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो आपको अपनी सारी डिज़ाइन क्राइटेरिया उसके हिसाब से मीट करने पड़ेंगे Uh, यहाँ पे जनरल जो गाइडलाइन हम अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो है जी ये सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर का जो पाइप का डायमीटर यूज़ करते हैं हम उसके लिए हम एवरेज सीवेज फ्लो जो भी आप किसी म्यूनसिपल सोसाइटी का पीछे से आ रहा है उसका फाइव परसेंट हम उसमें मज़ीद ऐड कर देते हैं और अगर आपका पाइप का डायमीटर ग्रेटर दैन सिक्स मीटर होता है तो देन यू विल एड टेन ऑफ एवरेज सीवेज नेक्स्ट इज इन इट इज़ ए वाटर दैट एंटर्स टू द सीवर थ्रू परफोरेटेड मेन होल कवर रूफ ट्रेन एंड ड्रेन फ्राम सीलर ड्यूरिंग रन ऑफ इवेंट्स मीन्स ये आपका अंडरग्राउंड से या नीचे से आपके ग्राउंड वाटर लेवल की फॉर्म में इनफिल्ट्रेट नहीं कर रहा पाइप में बल्कि ये आपके जो ग्राउंड सर्फेस है ऊपर से ये फिल्ट्रेट होके चाहे वो मेन होल कवर से आ जाए या आपके छतों से एक्स्ट्रा आ रहा है बिकॉज कई दफ़ा हम लोग बल्कि मोस्टली यही होता है कि आपका जो छत का सीवर है वो हम लोग बाहर ही दे देते हैं जो गली में पानी ड्रॉप आउट करता है आपके घर के प्लम्बिंग सिस्टम में वो ऐड अप नहीं होता तो दैट आल्सो ऐड अप इन द क्वांटिटी ऑफ सीवर इन द पाइप तो ये इनफ्लो और इनफिल्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा क्योंकि आपके डिस्चार्ज की क्वांटिटी को चेंज कर देती हैं तो ये दो चीज़ें आपने नो यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन और इनफ्लो में डिफ्रेंस शो हुआ हुआ है इनफिल्ट्रेशन आपके पास बिलो द ग्राउंड सरफेस है और इनफ्लो आपका फ्रॉम अब द ग्राउंड सरफेस तो ये बेसिक इसका डिफरेंस यहाँ पे मज़ीद एक फिगर है जो इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देगी थोड़ा सा रूफ ड्रेन से आपके पास आ रहा है पानी गलियों से या वो सारा आपके पास इनफ्लो है और जो नीचे से क्रैक पाइप्स या क्रैक वॉल्स ऑफ मैन होल की फॉर्म में आ रहा है वो आपके पास इनफिल्ट्रेशन है अच्छा जी सीवेज जनरेशन या वाटर कंजम्पशन का आपस में लिंक थोड़ा सा हम क्योंकि कई दफ़ा वाटर कंजम्पशन की क्वांटिटी तो हम निकाल लेते हैं दैट इज़ इजी टू नो कि पर कैपिटा आपका पर्सन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लिविंग स्टाइल क्या है आपकी सोसाइटी कहाँ पे है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी वो सारी कंपोनेंट्स हमने वाटर सप्लाई सिस्टम में पढ़ ली हुई हैं उस बेस पर हम वाटर कंजम्पशन तो निकाल लेते हैं एवरेज क्वान्टिटी जिसको हम एलिसिटी के फॉर्म में लेकर आते हैं वो हमने निकाल ली सीवेज जनरेशन को हम लिंक करते हैं टू द वाटर कंजम्पशन उसमें आप क्या है कि मोस्टली 70 से लेके 130 परसेंट ऑफ वाटर कंज्यूम जो है उसका सीवर में जाता है मीन उसकी वजह क्या है कि ये आपका अब जितना भी पानी कंज्यूम हो रहा है उसका 70 से 130 परसेंट है वजह से क्या है कि इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज है वो आपके मेन सीवर में नहीं आ रहा ठीक है दूसरा फिर पुअर सीवर जॉइंट्स हैं कि वहाँ से आपका जो पानी है वो सीवर से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे सीवर के अंदर आप ये रेशो लेते हैं अब ये वेरी करती है आपकी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी आपका सीवर सिस्टम सीवरेज सिस्टम जो है वो किस हद तक अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है उसमें इनफिल्ट्रेशन या क्रैक्स वगैरह के जो चांसेस हैं वो कितने हैं उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम ये रेशो जो है इसको डिज़ाइन करते हैं 
जनरल रेंज जो पाकिस्तान में या ओवरऑल यूज़ होती है वो होती है जी सेवेंटी लेकिन नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर कंजम्पशन मीन के अगर आपके पास वाटर कंजम्पशन किसी सोसाइटी की थ्री फिफ्टी एल है तो आप जो सीवेज की जनरेशन लेंगे वो उस थ्री फिफ्टी का सेवेंटी से नाइन्टी परसेंट तक लेके फिर कोई भी वैल्यू आप उसकी ले सकते हैं वो आपकी यूज़ होगी कि ये आपका एल पी पर पर्सन इतना सीवेज जनरेट हो रहा है फिर उसमें ये विदाउट इन्फिल्ट्रेशन है और अगर हम विद इन्फिल्ट्रेशन करें तो फिर आपके पास आएगा जी एवरेज सीवेज फ्लो इक्वल सा एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन विदाउट इन्फिल्ट्रेशन लेंगे तो दैट विल बी सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर कंजम्पशन और जब हम इन्फिल्ट्रेशन को ऐड कर देते हैं तो फिर एवरेज सीवेज फ्लो किसके इक्वल हो जाता है जी एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन ठीक है तो ये जनरल सी गाइडलाइंस हैं जिनको हम आगे कैलकुलेशन में अपने डिज़ाइन ऑफ सीवेज सिस्टम में यूज वेरिएशन इन सीवेज फ्लो जिस तरह वाटर सप्लाई में आपके अप एंड डाउन आते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर कुछ पीक टाइम होते हैं वहाँ पे आपको वाटर डिमांड ज़्यादा होती है उसी तरह सीवेज भी ऑब्वियसली जब वाटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसी वक्त सीवेज भी आपका ज़्यादा जनरेट होता है और जो पीक टाइम्स हैं उसमें मोस्टली एट ए जब सुबह वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं स्कूल का टाइम है ऑफिस का टाइम है एंड आफ्टर दैट इन द इवनिंग और सिक्स पी एम जब मोस्टली क्लोजिंग डाउन ऑफ द फैक्ट्री सब कुछ हो जाता है तो वहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें तो ये दो जो मेन टाइमिंग होती है उसमें आपके पास सीवेज का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरली ट्वेंटी फोर आवर्स में सीवेज का जो वेरिएशन है उसको हम लिंक करते हैं विद पिकिंग फैक्टर यहाँ पे हरमन फार्मूला इसका मोस्टली यूज़ होता है और ये यूज़ किया जाता है एस्टिमेट लगाने के लिए कि आपका मैक्सिमम और एवरेज सीवेज फ्लो का रेशो क्या आता है उसका फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू वन प्लस फोर्टीन ओवर फोर प्लस एंड रूट फाइव पी अब पी यहाँ पे आपने लिखी है पॉपुलेशन इन थाउजेंड सिंपल आप इसको मींस के अगर आप पास टेन थाउजेंड पॉपुलेशन है किसी भी सोसाइटी तो आप वहाँ पे टेन लिखेंगे नॉट द टेन थाउजेंड ठीक है तो पी का जो फार्मूला जनरेट हुआ हुआ है इसमें थाउजेंड को उन्होंने खुद ही ऐड किया हुआ है तो ये आपने यहाँ पर इस फार्मूला में ये ध्यान रखना है एम को हम कहेंगे पिकिंग फैक्टर और ये रेशो है आपके पास क्यू मैक्सीम टू द क्यू रिच वेरिएशन इन सीवेज फ्लो में जो आपकी लाहौर की वासा है उसके कुछ डिज़ाइन फैक्टर्स हैं जिनको हम विदाउट एनी के अगर आपके पास क्यू मैक्सिमम और क्यू एवरेज नहीं है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ वैल्यूज को ये मोस्टली आपके पास ऑब्वियसली उसमें जो नमेरिकल्स हैं उसमें गिवन होगी अदरवाइज ये चार्ट आपको दिया जाएगा पेपर में तो एवरेज फ्लो अगर आपके पास आ रहा है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब पर डे से अब दिस इज़ इन एस आई सिस्टम्स तो इसका आपने ध्यान रखना है एफपीएस को फिर आप पहले ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू विल डिज़ाइन योर या कन्वर्ट योर पिकिंग फैक्टर अकॉर्डिंगली तो अगर आपका 2500 मीटर क्यूब पर डे से ज़्यादा का एवरेज फ्लो आ रहा है तो फिर आप पिकिंग फैक्टर उसमें फोर ले सकते हैं सिमिलरली जितनी भी आपकी जैसे जैसे पॉपुलेशन की रेंज आएगी सॉरी एवरेज फ्लो की जो रेंज आएगी उसके हिसाब से आपका जो पिक फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा आगे हैं कुछ गाइडलाइंस कि आपने जब अपने डिज़ाइन क्राइटेरियाज लेकर आने हैं तो उसमें आप किस तरह मिनिमम रेट ऑफ सीवेज फ्लो को लेते हैं तो जनरली 50 परसेंट ऑफ एवरेज सीवेज से हम नीचे नहीं जाते जितना भी आपका एवरेज सीवेज आता है कुछ इलाकों में अगर आपके पास बहुत कम सोसाइटीज़ हैं बहुत कम लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम के ऊपर आप ले आ सकते हैं या ऐसे एरिए से अगर आपका लेटरल गुजर रहा है मेन लेटरल या मेन ट्रंक आपका पाइप गुजर रहा है जहाँ पे बहुत कम आबादी है तो वहाँ पे आपको मिनिमम की वैल्यू भी लेनी पड़ती है लेकिन वो मिनिमम भी आप 50 परसेंट ऑफ एवरेज सीवेज से नीचे नहीं जाएंगे ये आप मोस्टली यूज़ करते हैं पंपिंग स्टेशन के लिए डिज़ाइन क्योंकि आपका पंपिंग स्टेशन जो है वो बिल्कुल एट द एंड जाके आप उसको लेके आते हैं जहाँ पर आपने वाटर कलेक्शन जो सॉरी जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करके फिर अपने ट्रीटमेंट प्लांट में उसको देना है तो वहाँ से ट्रीट होकर फिर वहाँ जो पम्पिंग स्टेशन है वो आपका उसके लिए आप ये रेंज वो जो वो यूज़ करते हैं फिर उसके बाद है आपके पास क्या आप उसकी जो वेलोसिटीज़ इन सीवर है जब लो पीरियड्स आते हैं तो ऑब्वियसली जब बिल्कुल फ्लो कम हो गया है तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उस पानी के साथ आगे फ्लो करे तो वहाँ पे जो मिनिमम फ्लो वेलासिटीज़ होती हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए हम सीवेज की जो मिनिमम वैल्यू है वो यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा पीक फैक्टर नमेरिकल्स टू नमेरिकल्स आर देयर This is the first uh, if sewage flow monitored from a subdivision was measured at this meters for 24 hours, then 
पीक सीवेज आपके पास गिवन है रेट ऑफ टाइम ऑफ पीक सीवेज वॉज पॉइंट टू टू मीटर क्यू पर सेकेंड तो यहाँ पे सिंपल आपने आपके पास क्यू मैक्सिमम मौजूद है क्यू एवरेज आपके पास पर डे वाल है वैल्यू उसको आपने लेटर्स पर डे में है तो लेटर्स से आपने उसको मीटर क्यू में करना है और डे को अपने सेकेंड में करना है कन्वर्ट करके आपने पिकिंग फैक्टर में उसका वैल्यूज लगा के तो इसका आंसर निकल आएगा दिस इज द सेकेंड वन अमेरिकल जिसमें एक रेजिडेंशल सिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दी हुई है और एरिया इससे आपके पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी एवरेज वाटर कंजम्पशन एल की फॉर्म में आपके पास फोर हंड्रेड है उस पॉपुलेशन को आप एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ वन डे आ जाएगी उससे आप एवरेज सीवेज फ्लो निकाल लेंगे जो कि आपका हमने पीछे पढ़ाया एटी से नाइन्टी परसेंट ऑफ द एवरेज वाटर कंजम्पशन होता है वहाँ से आपके पास एवरेज सीवेज फ्लो आ जाएगा मैक्सिम सीवेज फ्लो अब आपके पास पिकिंग फैक्टर के फार्मूले से आता है पीक फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एवरेज सीवेज फ्लो तो पीक फैक्टर आप निकालेंगे जो आपके पास पॉपुलेशन वाला फार्मूला है हर मैन फार्मूला जिसमें आपने पी दिया है इन थाउजेंड्स तो जो भी आपकी पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में निकलेगी वहाँ से आप पीक फैक्टर निकालेंगे और उससे फिर आपके पास एवरेज सीवेज फ्लो भी आ जाएगा पीक फैक्टर और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास मैक्सिमम सीवेज फ्लो जो है वो निकल आएगा तो ये सिंपल सा नमेरिकल है ये आप देख लें इसको कर लें आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू होगा आप जो हम प्ले कर लेंगे उसके बाद है डिज़ाइन डिज़ाइन पीरियड्स या डिज़ाइन क्राइटेरियाज जो हम किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं जैसे हमने वाटर सप्लाई में डिफरेंट चीज़ें स्टडी की थी इसी तरह सीवेज सिस्टम में या सीवेज का पूरा जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन करने में आपने डिफरेंट जो डिज़ाइन पीरियड्स लेने हैं वो आपके पास आएंगे यहाँ पर आपकी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी सबसे पहले तो एक्सपेंशन आप का जो पहले से एक सिस्टम चल रहा है किसी भी सोसाइटी में इंस्टॉल हुआ हुआ है उसको आप कितनी इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं फिर इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद इन्वेस्टमेंट है या नहीं है वट एवर उस बेस पे आप डिज़ाइन पीरियड अपना लेकर आएंगे फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के वहाँ पे उस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट क्या है किस टाइप की कम्यूनिटी है रेजिडेंशियल है इंडस्ट्रियल है कमर्शल है वट उस बेस पे फिर उस डिज़ाइनिंग को आगे लेके जाने में आपकी हाइड्रोलिक कंस्ट्रेंट्स क्या हैं तो ये मटेरियल एंड इक्विपमेंट की जो लाइफ है कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं पीवीसी की लाइफ टाइम और है आपका जो दूसरे पाइप्स हैं इस तरह कास्ट आयरन के या रॉट आयरन के जो पहले यूज़ होते थे तो मोस्टली पी है तो उनकी लाइफ कितनी है उस हिसाब से आपने अपना डिज़ाइन पीरियड जो है वो सिलेक्ट करना है सिवरेज सिस्टम को डिज़ाइन पीरियड अगर आप लेते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम जितना भी लेके जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आपके उस एरिए में कितनी डेवलपमेंट मैक्सिमम आ सकती है वो जिस कम्युनिटी को अभी सर्व कर रहा है जिस पॉपुलेशन को अभी सर्व कर रहा है नेक्स्ट वो उससे ज़्यादा कितनी पॉपुलेशन को सर्व कर सकता है या ये डिपेंड करता है कि वो आपकी सिर्फ आप एक छोटी कम्यूनिटी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट कम्यूनिटी है या उसमें मज़ीद कम्युनिटीज़ मर्ज हो सकती हैं तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को देख के फिर आप अपने पूरे सिस्टम की जो डिज़ाइन है उस पीरियड को ले सकते हैं यहाँ पे जो क्यू आपने लेना है कि डिस्चार्ज आप जो लेते हैं सीवर सिस्टम के लिए ऑब्वियसली आपके पास जो डिस्चार्ज आएगा उसी की बेस पे आप डायमीटर फिर सेलेक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो आपने यूज़ करना है सीवर डिज़ाइन के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ डोमेस्टिक नहीं आएगा मे भी हो सकता है किसी इंडस्ट्री का पानी भी आ रहा हो या स्टॉम रन ऑफ तो वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें मिला के क्यों मैक्सिमम को ले कर जाना है मैक्सिमम फ्लो के लिए और मिनिमम फ्लो के लिए आपने वेलोसिटीज़ को चेक करना है कि कौन सी वेलोस किस वेलोसिटी पे आपका वहाँ से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर या गार्बेज आपके सीवेज के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है तो वो वहाँ पर सेटल डाउन ना हो वो उस कितनी वेलासिटी कम अज़ कम रहनी चाहिए कि वो उसके साथ आगे पास ऑन कर दे टू द नेक्स्ट मेन ट्रंक या आपके मेन जो डिस्पोजल पॉइंट तक है नेक्स्ट है आपके पास सीवेज पंपिंग स्टेशन की डिज़ाइन लाइफ उसको आप मोस्टली टेन ईयर्स के लिए लेकर आते हैं और इसमें हम एवरेज डेली फ्लो पीक एंड मिनिमम फ्लो इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन जो है ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं फिर है आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट प्लांट आपके मोस्टली फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स की डिज़ाइन लाइफ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें आपकी एवरेज फ्लो इन्फिल्ट्रेशन और पीक फ्लो तीनों की चीज़ों को रख के फिर हम उसको आगे लेके जाते हैं तो ये तकरीबन उसी तरह की गाइडलाइन है जिसे हम लोगों ने वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए इनको किया था आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है ये इतना इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं थी अप्रॉक्सीमेटली रेलिवेंट टू जिस तरह हमने वाटर सप्लाई में किया था सेम उसी तरह की यहाँ पे 
वेस्ट वाटर में भी आ जाती हैं नेक्स्ट आगे चल के कुछ डिफरेंट फार्मूलाज आएंगे स्ट्रॉम वाटर की कैलकुलेशन आ जाएगी बस डोमेस्टिक जो सीवेज है उसकी कैलकुलेशन या जो आपने जब सीवेज के जो पाइप्स हैं उनको ले आउट करना है तो उनकी आपने लेंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों को देखना है तो वो नेक्स्ट थोड़े से हमारे इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी लेकिन ये थोड़ा सा इजी था तो इसलिए कोशिश करें कि इसको कवर करें ताकि नेक्स्ट आने से पहले ये आपका कवर हो चुका हो तो इन हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या है टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़